magandang araw sa inyong lahat. Okay, nandito na naman tayo sa isang episode ng Pinoy Construct. Okay, so for today, uh, gagawa tayo ng video about column rebar cutting list. So I think last time, uh, nakagawa na tayo ng, nakagawa na ako ng column rebar cutting list but wala siyang splicing. So for for this episode, mag uh, gagawa tayo ng sample na may splicing. Okay? So, uh, nakakuha ko na isang uh, plano uh, online. So, nag-download ako. So, it's a four-story school building with a roof deck. Okay? So, may mga important notes. Okay? So, we have, of course, kung nag-uumpisa pa lang tayo sa construction. Okay? For example, nasa site engineer tayo. No? Then, pinag- Uh, for example, nabigyan tayo ng designation as rebar engineer or maybe concrete engineer or or formworks. Okay, pag pagkaumpisa ng ng construction, okay, bibigyan tayo ng construction plans. Okay, so once na nandiyan na yung construction plans, kailangan na nating i-review Kailangan na nating kailangan na nating pag-aralan. Okay? para ma familiarize tayo sa sa mga structures so kasi the next niyan is kailangan mong i-estimate yung mga materials okay for example nga yung mga bakal okay so lahat ng uh, nasa construction notes at saka sa mga mga framing uh, with regards sa sa slab uh, beams and columns dapat alam mo siya okay and uh, And of course, iwala namang perfect plan. So, dapat sa umpisa pa lang, ma-review mo na para makita mo yung mga uh, mga plano or yung mga construction plans na, for example, kulang ang details or meron siyang, uh, meron siyang pagkakaiba, may, pagka, may discrepancy yung, cons- yung uh, architectural plan sa, sa, sa structural plan. So, kailangan mong i-address ito sa architect or sa structural or sa kahit plumbing or electrical. So, gagawa tayo ng uh, request for information okay? or RFI or request for approval okay? or RFA naman. So, very important to So, kaya sa umpisa pa lang ng uh, construction, basa ng plano, hanap ng mga uh, mga kulang na details or mga discrepancy or mga conflict sa sa architectural at sa structural. So, yun kailangan natin i-address agad 'yon. Then submit sa kanila uh, through letter then uh, follow up para ma- mabilis masagot para magawa mo agad 'yung mga kailangan mong gawin. Diba? So, yun. Okay. So, ang goal natin is, of course, to satisfy yung mga given parameters sa plan and to come up with the most economical cutting list. Okay? So, uh, take note ng mga uh, number one is yung commercial, river commercial length. So, we all know na meron tayong 6 meters, 7.5, meters, 10.5, at saka 12 meters na bahal yung haba na ped na mabibili mo sa labas okay sa hardware okay then second is location of lapping zone so kasan ba natin kailangan putulin yan sa gitna ba sa support sa taas ng support sa ilalim ng support so malalaman natin yan sa plano okay then lapping length so pag na-identify na natin yung lapping zone ano naman yung lapping length? Gano ba kahaba yan? Based sa uh, kung ang, ang bakal mo is uh, let's say 20 mm at ang structure mo is concrete, uh, ilan ang lapping length para sa column? Or ilan din ang lapping length kapag sa sa beam? Uh, different yan sa kung bottom bars or uh, top bars, di ba? And sa slab, ganun din. So, yun. Mapa- makikita din natin yan sa plano. Okay? Then, number of rebars to be spliced within the lapping zone. 
So, ilan yung bakal na pwede nating i-splice pag dugtungin uh, sa lapping zone or per uh, per floor. So, pwede ba na, kunyari, sampu yung yung bakal ng column mo, puputulin mo lahat sa isang, for example, sa second floor, then dudugtungan mo lahat papunta sa sa third floor. Or, pwede yung half. Limang put, lima yung nakaputol sa second floor, lima yung dadiretso sa third floor. So, limang, lima lang yung e-splice mo sa second floor. So, parang ganun. Then, yung staggered lapping. Okay? So, paano ba yung uh, pag nag-lapping ka? Ano ba yung pantay-pantay lang ba yung putol niyan? Or dapat staggered siya? So, okay. So, let's start. Diretso na tayo. Oh. So, dito ipapakita ko muna yung na na-download ko na na ano, na plano. So, actually, it's from DPWH. Okay? And then, ang project nila is a four-story 20 classroom school buildings. Okay? Diba? So, ito, madadownload mo to online. Okay? So, I advise if you're a, a newly graduate, okay, and nag apply ka sa mga gusto mo maging site engineer, okay, better, download ka na mga ganito. Okay? Then, i-print mo, pag-aralan mo, basahin mo lahat, hanggang sa matapos mo, construction, architectural, plumbing, electrical works. Okay? Pag-aralan mo. Then, kung pag may tanong ka, maybe you can join, ipunta ka sa YouTube. Okay? Punta lang sa YouTube. Um, uh, type mo lang doon kung ano yung mga tanong mo nasa, nasa plano. Then, ang dami ng magagaling na civil engineers na nasa YouTube na gumagawa ng, ng mga videos. Okay? So, saludo. Saludo ako sa kanila. Ang gagaling nila. Ang dami. So, so, ito. Okay? So, ito, nasa S1 tayo, construction notes. So, hinighlights ko dito yung mga details uh, with regards sa poste, sa mga columns. Okay? So, tingnan lang natin na mabilisan. Okay? So, for example, ito, concrete compressive strength at 28 days. For columns, meron tayong 4,000 PSI. Okay? Then, meron din tayong naka-notes dito. Notes on columns. At sabi sa number 4. May, may mga ano dito. For example, ito. Provide extra set of ties. So, for this video, hindi natin siya... Hindi tayo magpo-focus sa, ano, sa ties. Okay? More on sa splicing lang. Papakita natin kung paano gumawa ng splicing sa cutting list. And, yun lang. Ganun lang siya. Okay? So, sa number 4... Ang nakalagay, unless otherwise indicated in the plans, lap splices or vet vertical column, reinforcement shall be made within the center half of column height. So, ito yung tinatawag natin, ano, uh, lapping zone, no? So, center half of the column height. So, dun tayo magpuputol. Okay. And, the splice length shall be less than 40 bar diameter. So, ang splicing length natin shall be less than 40 bar diameters. Okay? So, mamaya, i-ano natin yan. I-pupuntahan natin ulit. Bil ano lang natin, pasadahan lang natin. Then, vertical distances between these welds or splices of adjacent bars is not less than 600 mm. Okay. Then, ano pa? Oh, ito pa. Meron tayo dito na typical column elevation showing dowels and ties spacing. Okay. So, nakalagay dito for column bar splices, see table of minimum lap splice length of column reinforcement. Okay. So, dalawa yung nasabi. No? Meron tayong must be less than 40 bar diameter. Then, ito yung mga minimum splice splice length natin. Okay? Then, dito, uh, meron typical detail of column lap splice and, and exterior gear there to column connection. Okay? So, dito nakalagay lap splice length at any level. No more than alternate bars should be spliced. 
minimum distance between two adjacent power supplies shall be 600. Okay? So, yan. So, titignan lang natin. Titignan natin. Pag-aaralan natin. So, lahat ng mga may connected sa column, dapat i-double check natin yan. Okay? Wala na, no? So, dito tayo sa S2. So, it, ito yung sinasabi niya na table A and B sa minimum uh, lap splice. Okay? I think this one is applicable siya sa beam, columns, and sa mga uh, slab sa slab natin. Okay? So, ito yun. Then, meron din tayo nakalagay dito, not more than 50% of the bars at any section is allowed to be spliced therein. So, ito yung ito yung kanina sa present, yung unang presentation na kung ilang bakal ba yung kailangan natin putulin uh, per floor, okay, or per uh, splice zone, okay. So, ang sabi dito is 50%, okay. Then, pa. Okay, so ito, meron tayo dito. Ito. This is the main bar and hook. So, ito, kakailangan din natin to Kasi di ba merong 90 degree hook yung ano natin yung starter bar natin yung unang yung nakapatong sa ano sa po, sa footing okay kailangan din natin yan okay so dito ito yung framing natin so meron tayong uh, foundation plan so ito yung gagawin natin okay C1 tayo okay then dapat aware din tayo sa mga nakakonek sa kanya FTV 1A FTV 1 2A and ito yon Okay, G2, G1C. Second floor. Oh, haba na itong school building na to. Okay, meron tayo dito. Third floor and fourth floor. Parehas lang. So, sa S5, okay, makikita natin structural sheet number 5. Makikita natin tong isolated footing. Okay. So, sa plano na ito, makikita mo meron siyang dalawang uh, Meron siyang dalawang table, no? Alas parehas lang. So, parang ang nakalagay dito is schedule of footing type beams exposure D and V is equal to 340 k kph. Ito naman is 270. So, may naka-legend dito is supplemental drawings detail. So, ibig sabihin, uh, parang kung yung location na pagtatayuan niya ay ay ang wind velocity niya is 270 kph ito yung gagamitin mong details okay ng footing then ay ng tie beam tapos dito rin naman pag 340 ito yung gagamitin mo so makikita mo mas malaki yung uh, bakal niya no mas malaki yung bakal niya Oh, 725, ito 8, mas madami, ay mas madami pala. Okay. So, ang gagawin natin ito, dito tayo sa 270 kph. Okay. So, ito yung adapt natin. So, ito makikita natin, natural grade line, 1.5, 500, 12.25, yung ginamit yung bakal sa footing. Okay. 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 So, sa S-7 tayo, makikita natin yung parang typical framing nung columns natin. Okay, very important 'yan. Na we know yung uh, distances from roof deck, fourth floor hanggang sa sa footing. Okay, dahil diyan tayo magbabase ng ano natin, ng length ng haba ng ating bakal. Okay. Then gagamitin natin tong 270. So dito tayo kukuha ng C1. Ito yung column 1 natin. So ito yung estimate natin. So 16 from ground, uh, footing to ground to second floor, 16 siya. Then, pagdating sa second floor, papunta sa roof deck, uh, 8 na lang yung bakal natin. But, same uh, bakal, same size ang bakal. Okay. Sa S-9, so, ito yung mga uh, beams, schedule ng beams. So, kailangan natin yung lahat ng mga nakakonect kay C1. Okay. Itong G1, G1, G1. So, 0.6 lang ang lahat eh. 0.6 yung depth niya. So, hinahanap natin yung depth. Okay. 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 So, napakita ko na sa inyo lahat ng uh, construction sheet natin. Structural sheet. So, assuming, okay, assuming na lahat ito is no conflict sa structure, architectural plan. Okay. So, we proceed na. Okay. So, dito, 
kinumpal ko lahat nung mga nakuha natin details sa plano. Okay, so basahin lang natin ulit. So, ito, unless otherwise indicated in the plans, lap splices for vertical columns so enforcement shall be made within the center half of the column height. Okay, and the lap splice length shall be less than 40 per diameter. The vertical distances between these wells or splices of adjacent bars is not less than 600. Okay. So, this one, yung sinasabi niyang age, okay, ito yung age na sinasabi niya. Okay. Yung age is yung clear distance ng poste. So, from bottom of the beam, sa baba, yung bottom niya, okay, papunta dun sa top of slab or beam. Okay. Yan yung age natin. So, center line, is ito ito na yung h over 2 natin okay h over 2 ayan h over 2 yan so ang lap splicing natin is h over 2 okay dito itong area na to so bawal tayo mag splice within this area within this zone and within this zone Okay, so this one, tumama siya dun, it, ito yung, ito yung uh, galing sa plano, okay, we're just talking about this plan, okay, ang nakalagay dito is ano, uh, uh, center half of the column height, okay, so pwedeng uh, sa other project, pwedeng hindi ito applicable, okay, yun na nga, as per plan siya, as per plan siya, okay, so yung ibang project or sa ibang country, Ang, ang, ang splicing zone nila is dito. Okay, so, depende pa rin sa type of column and kung saan, sa saan bansa or saan lugar. Diba? And depende pa rin kung ano yung binigay sa'yo na plano. Okay, doon tayo mag babase. Okay. So, then, yung sa uh, yung sa lap splice natin Splice length natin shall be less than 40 bar diameter. Okay. Then, nakita natin itong uh, nakalagay dito is yung ito yung lap length, diba? Saan ba yung nakita natin na ano? Ito. For column bar splice, see table of minimum lap splice length of column reinforcement. So, ito yung table na sinasabi niya. Table A and table B. So, makikita natin na nandito yung bar size the uh, diameter and sa table A tension bar siya then sa table B compression bar then makikita natin yung strength of concrete so sa column tayo kanina di ba so 4000 psi yung yung strength ng concrete natin so dito tayo magfo-fall or dito so ang tanong uh, tas dito sa notes nakalagay uh, values given above can also be used for columns so, uh, should we use, ang tanong is, uh, pag sinabi yung values given above can also be used for columns. So, ito yung gagamitin natin. Okay? Dito wala nakalagay. Okay? So, dito tayo sa compression bars. Okay? But, to be, para sigurado ka lang. Okay? Para sigurado ka lang. Kasi yung sabi dito is not, uh, um, tag dito must not be uh, splice length shall be less than 40 bar diameter so kung kukumpitin natin yung bar diameter natin na gagamitin is 25 mm so kung 40 times natin 0.025 that is 1 meter okay must not be less than shall be less than 40 bar diameter so less than 1 meter so kung dito tayo magbabase sasabihin niya values Given above can also be used for columns. Dito tayo magpa-fall pala. Dito. 0.625. Ito yung 25 mm diameter. ba? Dito tayo sa lap. 4,000 PSI. 625. Okay? So, ito yung gagamitin natin. Pero, for me, to be sure, gagawa ako ng, ano, gagawa ako ng RFI. Okay, gagawa ko ng RFI to be sure na addressing sa structural na uh, uh, ito yung gagamitin kong uh, 
uh, lap length, okay, lap splice para sa kolong with the bar size diameter of 25 mm. Okay, just to make sure, just to be sure, or gamitin ko yung 1 meter. Okay, so yun, um, dun tayo magbabase. Okay, dun tayo magbabase. Okay, so but for this example, okay, for this example, gagamit ako ng gagamitin na gagamit ng kotong 40 bar diameter. Okay, so ang magiging uh, lap splice ko for this example, ha, okay, is 1 meter. Okay, dito ang magbabase sa 40 times bar diameter. Okay, but kung nasa side ka, nakikita mo yan, okay, uh, kung ako, gagawa na ako ng RFI. Okay, just to make sure na ito talaga yung pipiliin ko na ano, na either ito or itong, itong 1 meter. Okay. Okay. So proceed tayo dito. So nakita natin dito na ang vertical distances between these welds or splice of adjacent bars is not less than 600. Then inulit niya dito eh. Uh, distance between two adjacent bar splice shall be 600 mm. Okay. So sa pagkakaintindi ko, uh, please uh, uh, correct me if I'm wrong and please do uh mag-comment kayo para at least kung mali yung interpretation ko, uh, please let us know. Okay. So, ito na nga, diba? Staggered tayo, no? Staggered yung, yung paglagay natin ng splicing, no? Ito yung H over 2 natin. Ito yung splicing zone natin. Okay. Ang sinasabi nyo, 600 mm, ito yung distance nung splice dito sa, ito sa isang bar na to, papunta dito. Yung distance dito, papunta dito. So, um, not sure whether ma makukuha natin yan. Okay? Kasi kung malaki ang lap splice natin, which is 1 meter, okay, and ang H over 2 natin, hindi natin alam kung yan is 1.5. Sabihin mo na 1.5, eh, 0.5 na lang matitira. Okay? So, I don't know if attainable itong 0.6 meter na to para sa staggered ng uh, sa minimum distance ng mga splicing bar natin, no? So, again, you can do pag natapos mo yung yung, tawag dito? Pag natapos mo yung um, cutting list and uh, makikita mo naman kung ilan yung minimum, eh, yung makukuha mong distances sa mga ganyan. Then, you can uh, re, uh, submit a RFA, uh, request for approval, based dun sa nakuha mong uh, distance between two adjacent bars. So, show mo sa structural kung okay lang yan. Okay? Kasi dito sa parameters na lang, okay, is 0.6. Pero hindi siya pwede. Kasi dapat within uh, splicing zone lang siya. H over 2. Okay? So, yun. Pwede kang gumawa ng RFA. Then, based dun sa ginawa mong cutting list, na ganito yung lumalabas na uh, minimum distance natin. Okay? So, yun. Then, nakalagay dito, at any level, no more than alternate bars should be spliced. No more than alternate bars shall be spliced. Okay. Sa pagkakaintindi ko, okay, again, correct me if I'm wrong, uh, kung ito yung uh, uh, ano natin, column natin, ang alternate na sinasabi niya is ganito. Ito, then, Ito, alternate, ba? Okay. Then, ito, 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 ito. Yung naka-circle. So, bibilangin ko yung alternate bars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ibig sabihin, may 8 akong alternate bars. So, it means na uh, the number of splice three bars uh, uh, must not be more than 8 pieces. Okay. So, ibig sabihin, hindi lalagpas ng 8 pieces yung splice mo. Okay. So, parang tuma tumatama siya dun sa, sa isang, ano, dun sa dito, na not more than 50% of the bars at one section is allowed to be spliced therein. Okay. So, yun. Then, uh, for me, you have to uh, gawa ka ulit ng, gawa ka rin ng RFI or RFA na about 
kung paano yung splicing ng poste mo. Okay? Ano ba? Uh, kalahati ba niyan is is naka splice, then ito continuous yung kalahati or alternate ang pag-splice natin. Di ba? Kasi hindi naman uh, I'm not sure kung ito na yan. At any level no more than alternate bars should be spliced. So, just to to make sure, di ba? Kung hindi mo na iintindihan, wala namang problema na. Or you ask your seniors, okay? Kung tama yung, kung ito na yun, yung ibig sabihin nun, na alternate bars yung pag-splice. Then, uh, kung ilan yung alternate bars mo, yun din yung maximum na pwede mong splice. Okay? So, yun. Um, okay. Ano pa ba? Then, meron na tayong lapping zone. Alam na natin yung la, yung uh, lap splice natin. Then, I think we can proceed na. Yes, we can proceed na. Okay. So, dito, uh, una natin gagawin pag gagawa ka ng, ng cutting list. Okay. Is, uh, wait lang. Paano kaya tanggalin yung ano? Okay, hindi ko siya matanggal. Anyway, ito, gumawa na ako ng uh, mga distances for roof deck to uh, a foundation. Okay? So, makikita natin yung uh, from foundation to natural grade line 1.5. Then, yung floor a finished ground floor to natural grade line is 1 meter. This one is varying. Okay. So, for example, sa site is ang natural grade line mo is pa slope. Okay. So, ibig sabihin, pagdating dito, mas malaki na yan. Okay. Mas mataas na pa. Ay, mas mataas na siya. Okay. So, okay. So, ang gagamitin natin is 1 meter. Okay. Then, 3.15 per floor na siya. Okay. Then, dito... Uh, very important then is yung concrete cover natin gumamit tayo ng 0 0.075 yung height nasa ano yan nasa nasa yan nandito yan saan ba yan ito maintain concrete cover reinforcement yung directly against earth use 75 mm okay kabilaan yan side tsaka yung sa ilalim okay so, then, yung uh, footing rebar nya is 25 mm diameter. Okay? So, dyan papatong yung, ano natin, yung uh, poste natin. Okay? Then, ito yung hook eh. Okay? Naka, kung baga, naka, pin, na, refer ko lang siya. Okay? Na natin purple. Okay? Ang hook natin is 0.6. Okay? based dun sa ating main bar and hooks. Okay? So, oh, no, 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 no. Ano pala? Gagamit tayo ng 0.25, which is 0.45 lang pala tayo. 0.45. Okay? 0.45. Edit ko na siya. 0.45. Uh, Bali, minus ako ng 0.15. See, we're using 25 mm. Okay. 0.45. Okay. Okay. Then, uh, yung tie beam, ang depth niya is 0.6. Okay. Then, sa second floor beam, ang depth niya is 0.6. Then, 0.6 lahat, 0.6 lahat, pangga sa roof deck. Kailangan natin ma-identify yan para at least makuha natin yung age. So, ito yung age natin. Age is yung from uh, bottom ng beam papunta dito sa top ng beam or slab. Okay. So, point sa, sa mga floors is 2.55, 2.55, then 3.55 dito sa sa, not, sa, ano, sa footing tie beam papunta sa second floor beam. Okay. So, I think pwede na tayong mag-start. Okay? So, sa ground floor, papunta second floor, meron tayong 
16 na 25 mm diameter. Okay. Pag dating sa second floor, papunta sa fourth floor, uh, ano na lang siya? Uh, to roof deck, 8 na lang. Okay. So, ngayon, ang paggawa naman ng cutting list is ano yan eh. Uh, sinusubukan mo yung mga best option mo. Okay. Ang importante, alam mo yung yung lapping zone mo. Okay. So, for this one, sabihin natin, i-diretso natin siya dito sa second floor. Okay. Lagyan natin siya ng pangalan. Okay. So, this one, let's say, is 8 pieces. Okay. Let's start na tayo sa 8 pieces. 8 pieces na 25 mm. 25 okay. 8 pieces na 25 mm. So, kulang pa tayo ng 8 pieces. Okay. So, ito, 8 pieces din. Siyempre. Okay. Kung 8 pieces, 8 pieces na 16, uh, 25 mm, na-satisfy na natin yan. Okay? So, ito, i-diretso ko ngayon to. Uh, 8 pieces. Pwede ko na ba siya i-diretso doon? Diretso natin, no? 8 pieces, diretso na doon, no? So, <laughs> tingnan natin yung height. Okay? From here. Ilan lumalabas? 14 meters na yan. So, hindi siya pwede. So, mag-i-splice tayo ngayon. Okay. So, alam ko yung splicing zone is... Splice tayo dito. Okay. H over 2. So, ang height nito is 2.55. Gumawa ko ng line. Pag autocad, mas mabilis. Kunin ko lang yung center. Okay. So, tapos... Okay. Ang splicing... Yung splicing zone nito, okay, makikita nyo dito sa drawing is H over 2 sa gitna. Okay? Pakita natin. Splicing zone nito is 2.55. So, i-divide natin ng 2. Okay? Wait lang, ha? Kuha tayo yung calculator. 2.55 divided by 2. So, that is 1.27 divided by 2. So, offset tayo ng 0.637. Okay. So, ito yung tinatawag nating lapping zone natin. H over 2 to. Ito yung H over 2 natin. Okay. So, hindi tayo pwedeng mag lapping zone dito at dito. Dito lang palagi. Okay. So, ngayon, gagawin lang natin. Kukuha ko sa center. Okay. Then, ang lapping splice natin is 1 meter. Dito tayo nagbase, di ba? Yung 40 bar diameter. Okay, kunyari ito yung in ng structural based sa plan. Di ba, nag-RFI ako. Then, sabi, bumalik sa akin, okay, ito yung gamitin mo, 40 bar diameter para sa 25 mm. Okay. Uh, so, ngayon, o offset ako ng 1 meter, no? So, hahatiin ko yung 1 meter, magiging 0.5. 0.5, 0.5. Tanggalin ko na muna ito. Okay? Ayan. So, ito yung hook natin. Ay, yung splicing natin. 1 meter. So, ngayon, mag-splice tayo dito. Ilalagay ko siya doon. Okay? Ito, dito lang. Lagyan natin ng red. Okay? So, ito yung magiging lap splice natin which is 1 meter okay tama ito may concrete cover ka pa dyan which is 0 0.04 okay so bawasan natin to okay okay so ilang piraso to? 8 pieces no? 8 pieces yan okay na kompleto na Kaso, ang sabi sa parameter is 50%. Ayun, 50% lang yung pwede nating splice. Kasi pagdating dito, uh, 8 na to, di ba? 8, 8, 8. 
na ano natin na satisfy natin kaso nagcut tayo dito ng 100% okay 100% ng bakal kinat natin inisplice natin papunta sa roof deck so dapat 50% lang so kung 8 yan ito dapat apat-apat okay gawin natin apat Gawin natin apat. Oops, sorry. Lagay lang natin dito. So, itong one bakal na to, dahil 2D lang siya, it represent uh, uh, number of bars. Okay? So, ito gawin natin apat. Ito, may isang apat ka na naman. Tama. Okay? Tama. So, ito, uh, for example, splice natin siya, splice natin siya dito. So, again, ganun lang. Kunin mo yung height nito, which is 2.25, punta ka sa gitna, okay? Offset ng 0.5, which is yung lap splice mo, okay? Yan na yun, okay? Diretso natin doon. Baba tayo ng point zero four, Okay. Concrete cover. Gawin natin purple. Okay. Gawin natin doon. So, this one is still uh, 1 meter in splice para dito. Then, dito naman nag-splice tayo. Okay. So, dito is dapat ito ay Oops, sorry. This is 1 meter. Okay. So, 1 meter siya. Okay. So, yan. Nag-splice ako. Oops, wait. Okay, so meron tayong 4 meters dito. Okay. Okay. So, 8 pieces plus 4 plus 4. Okay. Nakalito ata. No? Dito, na, dito natin lagay. Okay. Ilayin natin ng konti para hindi siya. Wait lang. Nakakadikit kasi. Pero hindi tayo malito. Ayan. Okay. So, may 4 meters tayo dito. Tama, 4 meters dito sa taas. So, ito magiging 4 na rin. Tama? Okay. So, 8 plus 4 plus 4. That's 16. Okay, from foundation papunta ng second floor. Okay, tama? Hanggang second floor lang yung 16. Tama? 8 plus 4 plus 4. That's 16. Okay? Pagdating sa second floor, papunta sa, sa pinakataas, apat na lang yan. Okay, so may apat tayo dito, nag-splice tayo. So, 50% lang. Okay, kasi 8 yan eh. Yung, yung apat, dumaretso dyan. So, wala tayong splice dito. Okay? So, pagdating dito, dumaretso naman to, papunta doon, nag-splice naman tayo dito. So, apat lang yung splice natin. Ito, dumaretso. So, 50%. So, 4 plus 4, 8 yung sa bakal. So, nasatisfy natin lahat. Okay. So, ito na. Okay na ito. Okay? So, check natin yung distance. Okay? Check natin yung distance. Check muna natin yung distance. This one is 8.63. Gawin natin yung ano to. So, 4 pieces. Lagyan na natin sya ng, 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 ng uh, haba. 8.64 meter by 25 mm. Diameter. Okay. 
Okay. Tanggalin natin yan. 8.64. Okay. Then this one. Hindi mo. Sana yan akong mag, mag, ano, mag-type. Hindi ako. Okay. So this one is 7.31. Okay. 7.31. Plus, yung hook natin dito, which is 0.45. Tama? Plus 0.45. So, that is 7.76. Okay, 7.76. meters by 25 mm diameter. Tama? Okay. Okay. Uh, one at a time lang tayo. Tama na. 0.45 siya. No? Check natin yung hook. Okay. Point, point 0.45 siya. Okay. Dito na tayo sa taas. Okay. Okay. Ito pala yung sa taas. So, for this presentation, kinat ko na lang siya. Hindi ko siya nilagyan ng hook. Okay. Kung as per plan, kailangan siya nilagyan ng hook. Then, uh, pwede nyo siya nagyan na hook. Okay. But for this presentation lang, kinat ko lang siya. Okay. Hindi ko siya nilagyan ng hook. Okay. So, atin natin ito. So, this is 5.48. Okay. 4 pieces na 5.48. 5.48. Okay. Then, ito naman. Ay, malaki ito mahaba pala okay so this is 10.45 10.45 plus 0.45 number 10 0.45 plus 0.45 10.9 so, hindi pa siya umabot sa 10.5 no para sa to so gagamit ka ng 12 mm diyan ay 12 meters so 10.90 diba so ang laki ng ano mo ng wastage mo minus 12 ganyan almost 1 meter yung ano yung waste mo okay so dito tayo sa kabila this one is 8 pieces na okay 8 pieces check natin kung ilan hindi mali So, this one is 5.53 5 plus 0.45 yung hook natin, which is 5.98. 5.98. 5 okay, tama-tama ito sa 6 meters. Oh. Okay, so actually ito, liless pa natin ng uh, 0 0.4, 0 0.0, 4 cm para sa concrete cover sa slab. So, magiging 4 na lang ito. Okay. So, okay. Uh, ito. Meron na tayong nagawang isa. Okay. Pero, gagawin pa tayong isa. Siyempre. Pipigain pa natin yung possible na mas makakatipid tayo. Okay. Titingin pa tayo ng best way na cutting list. Okay. So, pag dating dito, makikita nyo. Diretso siya, ano? Hindi tayo nag-cut dito. So, pwede tayong mag-cut. So, pwede tayong mag-cut. Pwede pa tayong mag-cut dito. So, uh, 3.55 yung age. Okay. Then, pupunta lang ako sa center. Okay. Pupunta lang ako sa center. Then, um, offset ko yung 0.5. Yung 1 meter na ano na na splicing eh splicing natin okay so yan okay wait lang ha ano ba ito uh, so this one is copy ko ba wait lang dito na lang sya yan ang galing natin yan 
Then this one is wait a okay, wait a okay. So magi splicing ako dito. Kone ko lit yung h over two gen. Okay, center center lang ni tong ano. From the center, do na ako mag offset na splicing. Point zero four, I point zero five. Oops, sorry, sorry. Point five pala, and point five. Okay, so ito ay direct sa kung ayon doon. Yan, tama? Yan natin purple. Tanggalin natin to para madinis. Okay? Oops. Okay. So, ito. Move lang natin ng konti doon. Ito. Yan. So, ito. Kakaroon tayo dyan. Tapos, meron pa tayo dito. Tapos, yun sa taas. Ito, hindi na siya nagbago. Yung dimension niya. Okay, hindi na magbabago yung dimension nito. Okay. 8.64 pa rin siya. So, ito, ilan to? This one is 4.65. Okay, 4.65. 4.65. Okay. So, Check natin kung this one is 1 meter. Okay, 1 meter siya. Okay, ayan this one. 1 meter din. Okay. Oops. Ulit. Pwede naman tayo. Hindi, pwede mo naman extend lang ito ng ano. 0 0.05. Okay. 0 0.05. Sorry, sorry. Point zero forty-five. Ulet. Yeah, one meter. Okay, kung niyan natin yung distance nito. Okay. So distance nito is three point sixty-six plus point forty-five. So, it's 4.11. Okay, 4.11. 4.11. Okay. Wait lang, guys. Okay, resume. Nag-break lang. <laughs> okay. Okay. Saan na tayo? Okay, nandito na tayo, no? So, this one is 4.11. Ulitin natin. Double check natin, guys. This is 4.11, okay. 3.66 plus 0.45. Grabe, 48 minutes na pala kami sasalita. 4.11 siya. Okay, so, I think okay na to. Kasi na-splice na natin yung buong area, eh. Kung splice mo pa to, maganda naman yung bakal, eh. Okay, maganda naman. I think mas better to kaysa dito. Uh, so, anyway... Uh, gawa natin siya ng okay this one is gawa natin blue magiging 4.6 gagamit tayo ng 9 meters okay gagamit tayo ng 9 meters dito so ang ang magiging wastage niya is maliit lang okay kahit pa paano, nasa 36.36 no? so this one gagamit tayo na 6 so this one is um, medyo malaki, 0.40 uh, 0.32 ay, tawag ko 0.42 0.42 okay. 
So, this one, gagamit tayo ng, ah, ito yung masakit, 10.9. 10.9 to. Okay. Gagamit tayo ng 12 meters. Okay. Apply 4.25. Okay. So, mamaya tingnan natin kung pwede pa natin itong ma-edit. Ma okay. Okay. Try natin ibaliktad yung dalawa. Okay. Kaso kung dito, ganun. Ah, hindi. Putol pala siya dito, no? Okay. So, I think, try natin dito. Okay. So, instead of, lipat lang natin, guys. Okay. Sayang, ang laki. Okay. Gawin natin, 0.5. Offset ako, no? Offset ako. Ito, lalagay ko to dito. Ito, ilalagay ko doon. Tama. Okay. So, this one is 1 meter pa rin to. Okay. Tanggal. So, ito. Ay, dapat pala hindi ko siya dinilit kanina. Sorry. 0.5. Ito. Lipat natin dito. And then, this one is open to turn. Okay. One meter siya. Okay. So, one meter pa rin, no? Okay. Tingnan natin ngayon. So, ito, magbabago pala ito. Sorry. Ulitin natin. Ganun talaga pag nagbabar cutting list, naglalaro ka. 5.48. Okay. So, parang same na ano? 5.48 okay. 5.48 So this one magiging 6 meters okay. Then this one Is magiging 8.64 ah, Nagbaligtad lang 8.64 okay. So gagamit tayo ng 9 meters Tama? Kita ba? Masyadong dark yung ano. Ayan. Okay. So, pagdating dito sa Kunin muna natin ito ha. Oh, sorry, sorry. Nalito na ako. Okay, kunin natin yung distance na ito. Oops. Oops. Ay, sorry, sorry. Ito pala. Okay, putol pala siya dito. Ayan pala. 7 point... 7 point... Ayan. 7.8. 7.8. Okay, ito, ito. Maano natin to Ma-adjust natin to Tingnan natin sa ano. I-ano muna natin. I-sulat muna natin. So, gagamit tayo ng... Oh, ito yung i-adjust natin mamaya. Kasi 0.3 lang, magiging 7.5 na yun eh. So, kaya natin i-adjust yan. Kunin natin yung 7.5 na sakto. Okay. Ito 4.11 na to. No? So, ito, magbabago na rin to. So, this one is... 7.3, 7.3 plus 0.45, 7.75. Okay. Okay. Seven point seventy five. Okay. Gagawin natin seven point five lang yun. Kaya, kaya. Okay. Ulitin natin na. Sure ba to? Mm -hmm. 7.3 Okay, tama Ito, nakuha na ba natin ito? 5.40 Okay, 6 pieces Ito, maganda yung Napaka-konti ng ano niya Nang Nang Wastage niya Saktong-sakto, diba? 6 meters, diba? Okay so, ito yung sinasabi nating i-tatry nating ano, i-usog-usog ba? 
So, ito makikita nyo. Kunin natin yung H over 2. Okay? Okay. Center ulit. Okay? Yung kanina ina-offset ko, yun yung uh, uh, splice, uh, lap splice natin. Okay? So, ito, H over 2 kukunin natin. So, this one is 2.55. I-divide natin siya ng 2. Okay? So, 1.27 yung H over 2 natin. So, i-divide ko ng 2 para ma-offset. 6, 3, 75. Okay. Ito ang uh, lapping zone naman natin. Okay. Ito ang lapping zone natin. Ito yung H over 2 natin. Okay. Ito ang H over 2 natin. Okay. Ito. Ito. Yeah. Ito ang H over 2 natin. Oops, wait lang. Okay. Ano natin ang equals para makita niya. Okay. Yan. Okay. So, makikita nyo, may space pa dito. ba? So, yan. Basta within this zone, pwede pa natin i-adjust yan. Okay. Basta wag lang tayong lalagpas. Okay. So, kung ito is 7.75, okay, 7.75, divided by ay minus 7.5 point 0.25 ang kailangan natin tanggalin okay so ito tingnan natin kung ilan to point 0.25 point 0.13 na lang okay point 0.13 so pwede okay uh, baba natin to uh, ng point 0.12 okay point 0.12 na lang para sa akto no no Divided by 2 natin. Hatiin natin sa dalawa. Okay. Kaya sabihin mo ng 0.13 na. 0.13. Isakto natin. So, dinagdag, uh, binaba ko to, babawasan ko to ngayon. Tama? Ng 0.13. Okay? So, ito, 1 meter pa rin yan. Okay? Diba? 1 meter pa rin yan. Diba? Okay. So, at least, within this, uh, no, hindi ako lumagpas. Tama? Hindi ako lumagpas dito. Okay? So, ito, ilan na lang to? Uh, yung 7.75, 7.75, niless natin ng 0.13. 7.62 na lang to. 7.62. Okay? Ito, nadagdagan siya ng 0.13. Tama? Ay, na, sana nakakahabol ah. 0.64 plus 0.13 so 8.77 so pasok pa siya sa 9 di ba? lumiit pa yung ano niya so ngayon dito ngayon ako mag a-adjust oh 7.62 ok 7.62 ah last na pala to no? hindi na natin siya ma-adjust dito guys oh, ano na pala siya diretso na siya dun Oh, 7.62 Okay So ngayon Ang problema ko pala dito Is itong 7.8 So pagdating dito Hindi ko na siya maa-adjust ah, Wait lang ha Okay, resume tayo guys Okay So ito pala hindi ko na siya maa-ano Maa-adjust ma Okay So anyway, i-fix ko na lang siya dyan Kasi ano na siya sa footing pala dito Okay, so ito na lang ang maa-adjust natin, itong 7.8. Kasi kabilaan pa yung pwede nating ipag-adjustan. So ito, wait lang ha. Copy ko lang to kasi parehas lang naman sila. Oops. Okay, i-move ko to dito. Kasi same lang naman sila ng uh, height. Okay, so ganyan lang din yan. So makikita nyo meron siyang uh, pwede pa natin siyang bawasan okay ang hinahabol natin dito is 0.3 okay kung 0 0.13, 0 0 0.13, 0.25 7.8 7.8 minus 7.5 0.3 huh? okay, tingnan natin ha kung magagawa natin ng paraan okay so 
This one is Ah, kasya. Kaya. Kasi sa baba malaki yung H over 2 natin. 0.13. Try natin dito na lang kaya. Dito ko na lang siya i-adjust. Kasi this one, di, adjust ko na nga dito. 0.13. Baba ako ng 0.13. Okay? So, 5.48 plus 0.13. Magiging 5.61 to. Pasok pa rin yung 6 meters ko. At ang importante, hindi ako bumaba sa... Oops. Hindi ako bumaba dun sa... Uh, sa L over 4. H over 4. 5.61. Okay? Then ito, bababa ko ng 0.13. Kung ano yung binaba ko dito, yun din ang ibababa ko dun. Okay, 1 meter pa rin yan Okay Hindi sya sakto Hindi sya sagad eh Naging ano tayo Sakto natin Okay South. Ayan, 1 meter Okay Okay, buos na bumaba tayo ng 0.13 ha? So, nag plus na tayo dito Magma-minus tayo ngayon 7.8 minus 0.13 Okay, 7.8 minus 0.13 7.67 na lang Minus 7.5 Kailangan natin magbaba ng ng 0.17 pa sa so, tanggalin ko na to dito na tayo so h okay kunin natin yung center okay okay so ang height natin is 3.55 3.55 divided by 2 i divide natin ng 2 oh shit sorry sorry 3.55 divided by 2 divide natin ng 2 0.88 0.8875 So, ito ang H over 2 natin. Okay. 1.75 Okay? Yan ang H over 2 natin. Ha? Okay. So, kulang natin is 7.67 minus 7.5 0.17 Ito yung ginagawa natin ng paraan ha. Magagawin natin 7.5 para makuha natin yung commercial length na 7.5. Okay? So, 0.17. Ilan pa to? Hindi tayo dapat lumagpas dito sa uh, sa H over 2. Okay? So, check natin. Ito, abot to. O, ayan o. So, pwede ko na siyang bawasan. Okay? Ng 0.17. Okay? Ito, dadagdagan ko naman. 0.17. So, hindi pa rin siya sa lumagpas. Okay? Hindi siya lumagpas. Okay? So, ito, magiging 7.5 na to. Nasakto. Okay? Tama? 7.5 na. Diba? So, nakatipid tayo. Diba? Imbis na 9 meters, 7.5 na yung gagawin natin. Importante, nalaro natin, usog-usog, tapos, hindi siya dapat lalagpas dito sa H over 2. Okay? So, ito, lumaki siya ng, wait lang, tapos this one is 1 meter. Okay. 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 So, this one is 4.11 plus 0.17 4.28 yan so ito pwede tayong gumamit ng ilan dalawang 9 meters tama 2 7 ah, kasi ano uh, 4.28 times 2 magiging yung dalawang 4.28 isang isang 9 meters yun eh Okay. 
So, dalawang, dal- apat yan. So, dalawang 9 meters ang gagamitin natin. Yan. I think this one is, ano, okay na to. I think this one is much better compared to this one. So, hindi na natin ito double check to. Kasi by just seeing this one, ano na eh. Dito pa lang, 7.76. Uh, hindi na natin siya maano. Ay, sa bagay, ito, pwede mo pa siyang uh, i-less dito. Try natin. Ha? Uh, ilan to? 2.55 divided by 2. Divided by 2. So, point, point, uh, 6, 3, 75. Oops, sorry. 0.6375 Okay So ito yung H over 2 natin guys Okay Masyado na uh, Lagpas 1 Isang oras na ako dito ha Okay Yan So ang kulang natin is 0.26 Hindi 7.76 Minus 7.5 0.26 Ah hindi Hindi na natin sya maana Diba 0.13 na lang to eh hindi na natin siya ma ma uusog-usog. Oo. So wala na tayong mapag-adjustan. So point 13 lang yung ma-adjust natin. So kung ito 'yon, gagamit ka ng 9 meters diyan. Oo, gagamit ka ng 9 meters. Obligado ka. Gagamit ka na ng 9 meters dito. Talagang ganito 'to, uh, 12 meters. And this one is 9. Okay. So I think so comparing yung dalawa, mas okay 'to. Oo mas maliit ang dito sana oh so kaso lalagpas na siya eh. okay so anyway uh, kung meron pa kayong idea kung paano mas malilesen itong 7.62 try nyo gumawa try nyo gawin okay then leave your comments below okay wow ayos mas, mas, na, 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 super enjoy super enjoy gumawa ng ganito and kung may autocode kayo mas mas maganda kung gagawin sa AutoCAD kasi mas mabilis then um ayun diretso print ka na di ba then ito so yun uh pag ito gagawa ka sa ano mo sa ito pwedeng ito pwedeng ito na mismo yung ibigay mo sa ano sa sa foreman sa rebar foreman mo okay lalagyan mo nga lang siya ng ng pangalan di ba para hindi siya malito A1 gay nating A1 to Okay, then gawin natin okay. okay. A1. Okay, then this one gawin natin B1. Okay. Then this one gawin natin C1. Ay, B2 pala. Okay. Then ito gawin natin sa ilalim. Gawin natin C1 Then this one is C2 Okay Okay, next episode, ano uh, Gawin natin yung ano Yung beam naman Beam Okay, C, itong haba ng beam nito Six, C3 Okay, so si foreman mo, alam niya na Okay, bibigay mo tong column na to Then si, syempre ilalagay mo kung ilan yung quantity Yung poste Okay, then, A1, kukuha siya ng apat na 6 meters. Oy, sorry, sorry. This one is 8 meters. Ay, 8 pieces pala. Yan. So, alam na ni Foreman yan, kukuha siya ng 8 pieces na 6 meters. Yan yung ilalagay niya dyan. Okay. Then, dito, uh, 9 meters. Okay. Ito yung ikakasal niya dyan. Okay. Then, dito, yung pang i splice niya, gagamitin niya is 9 meters. Then, dito, uh, yung starter natin dito is um, uh, 2 pieces na 9 meters. So, hahatiin niya sa, sa 4.28. Then, yung uh, splice niya dito is uh, using 7.5 sakto. Okay. Siyempre, sa actual, susukatin nila yan. Okay, susukatin nila yung H over 2 na yan. Dahil dapat tama yung positioning 
kung ikaw ang river engineer, dapat bago buhusan, pag kinakasan nila, chine-check mo na kung tama yung splicing uh, length nila at the same time kung tama yung location kung saan yung splicing. Yes. So, dapat sa mga rebar engineer or sa site engineer, pag nakikita nyo nagkakasa yung, yung mga tao mo ng mga bakal, nag-splice sila, tanungin mo, okay, asan yung elevation mo ng finished ground floor? Then, sukat ka sa gitna. Then, sukat pababa sa splicing. Splicing. Yan. So, dinodobo check din natin kung ano yung ginagawa sa site. Para at least nakikita natin, tayong gumawa ng rebar, at the same time, pagdating sa site, uh, namomonitor din natin kung tama yung location, quantity. Oh, ba diba? Yun. So, yun. Wow. Ayos. So, if you have any comments, please, uh, comments down below. And please subscribe to my channel sa mga... Uh, hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. So, hopefully, uh, madire-diretso ko na itong pag-upload ng video. And please, do uh, send, uh, comment kayo kung ano pa yung mga gusto nyo malaman or gusto ninyong gawin natin na video. So, yun. Maraming maraming salamat. And, uh, stay safe. Okay? God bless us. Maraming maraming salamat po. Thank you. Grabe. 1 one, one hour and 11 minutes. Tanggapin kaya ni YouTube to. <laughs> okay. Thank you guys. Thank you.